بيوتهم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دار الخير فاؤنديشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں چیز کا جائزہ لینا ہے دوستو اور جو قوم اپنے اعمال کا اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کا یہ ہمارے اوپر مصیبت کیوں آئی جائزہ لے لیتی ہے جو قوم یا جو انسان وہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن مشکل آج ہماری کیا ہے کہ وا اے ناکامی متاہے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا آج ہم مسلمان کوئی چھوٹی یا بڑی پریشانی آئے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ ہم نہیں لیتے ہیں اسی لیے ہمارے کوئی مسائل آج آج تک حل نہیں ہوئے بلکہ بقول شخص سے مرد بڑھتا گیا جو جو دبا کی اور ابلیس آدم اور شیطان میں یہی فرق ہے دوست آدم سے بھی گلتی ہوئی جنت بھی اور ابلیس سے بھی ہوئی لیکن فرق کیا ہے ابلیس اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اپنے غلطی پر پردہ ڈالنے اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی پر مسل تھا رب العالمی نے پوچھا یا ابلیس ما منا کان تجد ابلیس جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کا سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روک دیا تو ابلیس نے کہا آنا خیر امید ہو اللہ غلطی نہیں میری نہیں آپ کی ہے کیوں آنا خیر امید ہو خلق تنی منا و خلق تہو منتی اللہ غلطی آپ سے ہوئی ہے آپ کا کام یہ تھا کہ آدم کو حکم دیتے کہ میرا سجدہ کرے لیکن آپ نے مجھے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو اور دلیل کیا ہے انا خیر امین ہوں میں آدم سے اچھا ہوں افضل ہوں دلیل خلق تنی منا مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم تو کو مٹی سے پیدا کیا ابا وستک بھرا گناہ کیا غلطی بھی کی انکار بھی کر رہا ہے اور تکبر اور غرور سے بھی کام لے رہا ہے آج تک ابلیس کے اندر ابلیس زلیل اور خوار ہوتا ہی جا رہا ہے گناہ کر کے 
لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا لیکن وہی جو ابلیس کے مسجود تھی آدم علیہ السلام و سلام آدم سے بھی ایک غلطی ہوئی اللہ نے فرمایا آدم خبردار پوری جنت میں جہاں چاہو میاں بیوی بی رہو کھاؤ پیو بس ایک درخت ہی ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا بس ورا تکرابا دے شجرا اسی ایک درخت کے قریب نہیں جانا باقی پوری جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو رہو کوئی رکاوٹ نہیں ابلیس نے آدم کو فوس وسل ہو بس شیطان آدم اور ہوا کو وسوسا دلایا اور اس اسی ایک درخت کی کم بس نے فضیلت بیان کی حل ادل لوکارا شجر ادل خلد و ملک اللہ بنا آدم ایک درخت ہے بڑا کام کا ہم بتائیں کہ اس درخت کا جو پھل کھا لے گا ایک تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہے گا اور کبھی جو ہے وہ نامراد نہیں ہوگا وہ ملک اللہ یا بلا اللہ اس کو ایسی حکومت دے گا جو ختم ہونے والی نہیں آدم اور ہوا سوچتے رہے بہرحال شیطان کامیاب ہوا اس درخت کا پھل جیسے اس ممنوع درخت کا پھل کھایا فبدت لہما سو آتما و تفیقا یکسفان علیہما ورکل جنا اللہ نے جنت کا لباس چھین لیا آدم اور ہوا دونوں برہنا ہو گئے یہ رہا آدم کو آدم نے جب دیکھا کہ مجھ سے غلطی ہوگی اللہ فرماتے ہیں عبادت کیوں تم نے ایسا کیا ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لرکونن من ال خاصری اللہ مجھ سے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا وہی ابلیس اکڑ گیا اپنے قصور اپنے غلطی کا احساس نہ ہوا اپنا محاسبہ نہ کیا آدم علیہ السلاۃ والسلام کو فوراً احساس ہوا توبہ استفار کرنے لگے اور اب بنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من الخاصری اللہ تو نے کچھ میرے ساتھ جاتی نہیں کی ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہ کر دیں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے میری توبہ قبول نہیں کریں گے تو لانا کون ان من الخاصرین اللہ ہم بڑے خسانہ اٹھانے والے ہو جائیں ہت ہو گئی نا فتلق کا آدم من ربی آدم نے اپنی رب سے چند کلمات سیکھے توبہ کیا عطا بڑھا اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی تو دوستو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری اوپر کوئی مصیبت آئے تو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں ماں اصاب مصیبت میرے بندو تمہارے اوپر ادنا درجے کی بھی مصیبت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ تم سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو امام کی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے امام حافظ محدث فقیر اپنے مشہور کتاب اسحد القبیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ رسول فرمائے عائشہ عائشہ اگر تمہارا کپڑا کسی کانٹے میں کسی لکڑی میں پھنس کر کے تمہارے دوپٹے کے دو دھاگے بھی نکل گئے تو انا لہ و انا الہ راج پڑھنا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا عائشہ کہیں تم سے غلطی ہوئی جس کی بنا پر تمہارا نقصان اور خسارہ ہوا دوستو آج کتنی بڑی بڑی مصیبتیں کیسے مشکلات ہمارے اوپر آتے ہیں لیکن ہم اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے اللہ فرماتے ہیں بہر الفساد فلبر ول بہر بیما کا سب الناس اے لوگوں شہر میں دیہات میں جنگل میں 
آبادی میں ہر جگہ فساد کا تدارت پورے دی بگاڑ پریشانیاں آم ہو گئی ظہار الفساد فی البر والبحر بما کشبت ای بناز اور یہ جو فساد فیلا دلا وجنی بما کشبت ای بناز لوگوں کے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے نافرمانیوں کے وجہ سے پوری سمین پر فساد فیل گیا یہ رب کا فیصلہ ہے یہ رب کا ایک نظام ہے انسان انسان کی ذمہ دار یہ دوستو اپنے آمال کا محاسبہ کر لینا ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اور اسی مفہوم کی طرح بلاحت کرتی ہے امام قبرانی رحمت اللہ علیہ موجم کبیر میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اس کو سلسلت الحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسی حدیث کو سمجھ لو اور یہی حدیث آج کا پورے پروگرام کے ہی خلاصہ اور اتنی ہی باتیں کہنی ہیں آپ اللہ سے اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا لوگو خمسن بے خمسن خمسن بے خمسن لوگو پانچ کے بدلے پانچ ہیں خمسن بے خمسن پانچ کے بدلے پانچ ہیں صحابی کرام نہ سمجھ سکے پوشا وما ہم نہ یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ پانچ کے بدلے پانچ کیا تھی بس اتنا ہی آپ نے مبہم طور پر فرمایا خمسن بے خمسی پانچ کے بدلے پانچ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا تھی دے آپ نے فرمایا خمسن بے خمسی میری امت میں پانچ گناہ ہوں گے میرے امتی پانچ گناہ پانچ گرائیاں کریں گے اور ہر گناہ کے بدلے اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب ان پر نازل ہوگا دوستو آمان کا محاسبہ کرو خمسن بے خمسی پیارے لیوی صحابہ کو مخاطب کر رہے ہیں نہ یہودیوں کو نہ عیسائیوں کو نہ کفار عرب و مشرقین مکہ کو کسی کو نہیں خطاب کر رہے ہیں یہ مدنی زندگی میں جب صحابہ کرام بڑے عیش و آرام کی زندگی گدار رہے ہیں فتوحات عام ہو چکی ہیں ساری پریشانیاں مسلمانوں کے دور ہوئی ہیں اس وقت آپ نے فرمایا یاد رکھنا خمسن بے خمسن پانچ گناہ ہیں جب بھی میری امت میں وہ پانچ گناہ عام ہو جائیں گے تو ہر گناہ کے بدلے ایک اللہ کا زبردست عذاب نازل ہوگا سارا معاملہ مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کافر تو ان پانچ گناہوں سے بڑا گناہ شرک کر رہا ہے اس کو تو اللہ نے چھوڑ دیا ہے یہ عذاب مسلمانوں کے قلب سیاہکاریوں کی بنا پر اللہ آل امت کو ان پانچوں گناہوں سے بچا لے نمبر ایک جب صحابہ نے پوچھا ماما ہوں اللہ صلی اللہ کون سے پانچ گناہ ہوں گے فرمایا نمبر ایک ما نقد قوم الاحدہ الا صلت اللہ علیہم عدوہم عدوہم جب بھی میری امت میری امت کا کوئی گروہ کوئی قوم کوئی علاقہ جب عہد کو توڑنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ عہد شکنی کی بنا پر کسی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ میری امت پر مسلط کر دیں گے دوستو نبی علیہ السلام کی احادیث اس لیے یہاں کی نکلی ہی بھی نہیں ہے وَمَا يَنْتِقُوَا لِلْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُ يُوحَا ہمارے نبی تمہیں جو کچھ سنا رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں یہ اللہ رب العالمین وہی کرتا ہے تب ہمارے نبی تم کو بتا دے ہیں اسی لئے کسی نے بڑی اچھی بات کہی گفتے او گفتے اللہ بوت گفتے او گفتے اللہ بوت گرچ ادھلکو میں عبداللہ بوت اے لوگوں گرچے 
زبان یہ محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے لیکن نبی کی ہر بات اوپر والے اللہ وحد اللہ شریک کی ہوتی ہے عہد عہد ایگریمنٹ وعدہ ہر مسلمان سے ہر انسان سے خصوصا مسلمانوں کی بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے عہد لیے ہیں دوستو دو قسم کے وعدہ ہمارے ساتھ ہیں ان کو سمجھو نمبر اے سب سے پہلا عہد پہلا وعدہ سور آراف کے اندر ہے اور احادیث کے اندر اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں نکالی اور جیسے چیوٹیاں ہوتی ہیں ایسے چیوٹیوں کے معنی سب کو ڈال دیا اللہ نے فرمایا الستو بے رب کو اے میرے بندوں کی روحیں قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں کیا میرے علاوہ اور تمہارا کوئی رب ہے میرے علاوہ اور کو تمہارا کوئی رب ہے معبود نہیں پوچھا کہ میرے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق ہے نہیں رب پوچھا الس تو بے رب بے کو اور الہ اور رب میں بڑا فرق ہے مانے کے اندر دوستو الہ صرف معبود کو کہتے ہیں اور رب وہ ہے کہ معبود ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو دینے والا لینے والا فرورش کرنے والا کھلانے والا پلانے والا بیماری سے شفا دینے والا ان تمام چیزوں کا جو مالک ہوتا اس کو رب العالمین کہا گیا تو اللہ کے رسول اللہ نے الس تو بے رب دیکھو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں الس تو بے رب دیکھو کیا میرے علاوہ اور کوئی تمہارا رب ہے آپ غور کریں کیا تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی ہمارے علاوہ اور کوئی کرنے والا ہے کوئی گوشت کوئی دستگیر کوئی داتا ہے تمہارا سب لوگوں نے کہا بلا برب العالمی کیوں نہیں آپ کے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا یاد رکھنا آج تم نے اقرار کر لیا کہ میں ہی تمہیں رب لینے دینے والا میں ہی تمہارا ہوں دنیا میں جانے کے بعد کہیں بھول نہیں جانا لیکن اس پر بھی رب نے بڑا احسان کیا اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا لاکھوں نبی اور نبی اور پیغمبر آئے آسمانی کتابیں آئی کیوں سورت البکرا لاللہ یقون للناس حجت عن الله بعد الرسل ہم نے اس لیے رسول بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ وعدہ بھول گیا تو کوئی یاد دلانے والا آیا نہیں ایک وعدہ یہ عقید توحید عقید توحید یہ وعدہ جہاں اس وعدے کو امت لوگ توڑیں گے یہ وعدہ خلافی جہاں ہوگی ہزاروں رب ہزاروں مشکل کشاں ہزاروں معبود اور مسجود جب قوم بنائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم قوم کے اوپر مسلط کرے گا قرآن پاک ایک بڑی عجیب سے مثال آپ کو دیتی ہے سور بنی اسرائیل سبحان اللہ اسرا من المسجد الحرام اللہ فرماتے ہیں ورقد آتینا موس الکتابہ وجع اللہ حدل بنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلہ اے لوگو ہم نے موسا کو آسمانی کتاب تورات دی اور اس تورات کے اندر ہم نے لکھ دیا اللہ تتخذو من دونی وکیلہ جب بھی دنیا میں پریشانی دکھ درد رس کرو اولاد جب بھی تم کو مانگنا ہو تو ہم سے مانگنا میرے علاوہ کسی اور کو اپنا وکیل کار ساتھ بگڑی بنانے والا نہیں مقرر کرنا اللہ تتخذو من دونی وکیلہ یہ وعدہ لیا تھا لیکن جب اس وعدے کو توڑا بنی اسرائیل جب اس وعدے کو توڑا اللہ اکبر 
اتوڑا کیسے کبھی انہوں نے بت کی پوجا نہیں کی کبھی کسی مورتی کی پوجا نہیں کی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت مشکل کشائی حالت روائی ربوبیت کا درجہ انسانوں کو دیا کس کو دیا کبھی نبی کو دیا اور کبھی ولی کو دیا تین نبی علیہ السلام کے وفات سے صرف تین دن پہلے کا واقعہ ہے صرف تین دن پہلے کا واقعہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارا اتخذو قبول انبیاء وصالح مساجدا اللہ رب العالمین لانت بھیجے اللہ رب العالمین کا غلط نہ دلو اللہ برمات کر دی ان یہود و نصارا کو کیوں اتخذو قبول انبیاء انہوں نے رام اور گنیش کی مورتیوں کو تو نہیں پوجا انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا اتخادو قبور انبیائیہم و صالحیہم مساجدہ اللہ کے ولیوں اللہ کے نبیوں کے قبروں پر پیشانی جا کر کے تیکنا شروع کر دیا انہی کی نیاز انہی کی نظر انہی پر چہاوے انہی کو دوست کہنا شروع انہی کو خواہد انہی کو دادا لینے دینے والی ساری خدائی اور ساری نماز اللہ کیلئے پڑھتے تھے لیکن ساری روبوبیت کس کو دے رکھا تھا ولیوں اور پیرو فقیروں کو اللہ ہم نہیں چاہتے کچھ اپنی طرف سے کہیں آپ لوگ کوئی سامنے یہ حدیث ہم نے بخاری کی پڑھ کے سنائی اب ذرا غور کرو میرے بھائیوں غور کرو آج دنیا میں ہر آدمی جب مرتا ہے تو اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے اپنے بیوی کی بے بگی کی فکر کرتا ہے کچھ وسیعت کرتا ہے کچھ اسے نسیعت کرتا ہے بہت ساری چیزیں فکر لائک ہوتی ہیں لیکن پیارے نبی نبیویوں کے مطالق کوئی وسیعت نہ کسی اور کے مطالق امت کو کہہ جا رہی ہے لان اللہ الیہود والنصارا اتخذو قبور انبیائی و صالحیہ مساجدہ ان یہود و نصارا پر اللہ تعالیٰ اپنا غدر اللہ لانت بھیجے ان کو پرمات کر دے کیوں انہوں نے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو کا سجدہ کر کے قبروں کا سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا اللہ اکبر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ لوگوں اللہ کے نبی اس لیے یہود و نصارہ کا تذکرہ کرے تاریخ نہیں علم کے لیے نہیں کانا یحذر ما سناؤو اللہ کے رسول اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ میری امت کے لوگوں زندگی میں کبھی وہ حرکتیں تم نہیں کرتنا جو یہود و نصارہ نے کیا ہے انہوں نے جیسے پکی قبریں بنائی اور وہیں بیٹھ گئے اور وہیں اکسل میں ہر نظر و نیاد انہی کا سجدہ انہی کا تواف انہی سے تبرخ لینے لگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت عاشق فرماتی ہیں اللہ کے نبی اپنی امت کو ڈرا رہے تھے خبردار میرے امت کے لوگوں کبھی تمہیں حرکت نہیں کرنا جب بنی اسرائیل نے سمجھو جب بنی اسرائیل نے یہ حرکت شروع کیا تو آئیے دوستو پہلا نکتہ کیا ہے پہلی چیز ما نقاد قوم الاہدا الا صلت اللہ علیہ عدوہ جب بھی کسی کوئی قوم اہد شکنی کرے گی تو اللہ تعالیٰ کسی ظالم قوم کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے اللہ اکبر نتیجہ کیا نکلا اللہ فرماتے ہیں بَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّنَا عُلِي بَعَسٍ شَدِيد فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَار جب انہوں نے اہد شکنی کیا اور شرک کرنا آپ کر دیا شرک کرنے لگے تو اللہ فرماتے ہیں بَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّنَا ہم اپنے بڑے قوت طاقت خوخات بہرے میں جن کا جس انسانوں کا تھا لیکن دل ان کے بھیڑیوں کے تھے ہم نے ایسی ظالم قوم کو بَعَسْنَا عَلَيْكُمْ کسی اور نے مسلمانوں کے اوپر اس ظالم کو مسلط نہیں کیا 
اللہ فرماتے بعثنا علیکم ہم نے ان کے اوپر اس ظالم قوم کو مسلط کیا پھر ایسی ظالم قوم کو ہم نے مسلط کیا تو کیا کیا فجاسو خلالت دیار فجاسو خلالت دیار وہ میری مسلط کی ہی بھی ظالم قوم مسلمان محلوں میں گھس گئی فجاسو خلالت دیار گھروں میں گھس گئی محلوں میں گھس گئے اور اب دل کھول کر کے ان مسلمانوں کا خون بہانا قتل و گارت لوٹ مار یہ ساری چیزیں ہونے لگی کب جب اللہ رب العالمین نے اس ظالم قوم کو ان کے اوپر مسلط کیا یہ تھا انجام دوستو اس قوم کا جو اللہ تعالی سے عہد کو توڑ دے میرے بھائیو توحید کو چھوڑنا بلکہ اسی صورت میں آگے ایک چیز اور ہے جب خود ڈنڈے پڑ گئے جس کی ضرورت آج مسلمان ہو ہے غلطی کیا فجاس خلالت دیا وکان وادم مفعولا ہم نے جو ظالم قوم کو بھیجا خونخار بے رحم سخت دل نہ بچوں پر رہے نہ بوڑھوں پر رہے نہ چھوٹوں پر رہے نہ بڑوں پر رہے نہ جان کی فکر اور نہ کسی کے مال کی فکر بڑے سخت دل ظالم تھے فجاس خلالت دیا گھروں میں گھس گئے گھس گھس کر کے تباہ کیا لیکن پھر جب ڈنڈے پڑ گئے تو بہرحال ان کو ہوش آیا کہ ہم نے یہ شیر کے بدان اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑا ہم نے اللہ کی نافرمانی کیا اس لیے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آیا اللہ اکبر تو اس قوم نے کیا کیا توبہ استغفار کیا ذرا دوست سمجھو توبہ استغفار کیا جب توبہ استغفار کر لیا اور پھر دوبارہ دین کی طرف آگے شرک کو چھوڑا بدات کو چھوڑا حرام کاریاں چھوڑی اب اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن گئے جب نیکیاں کرنے لگے اور دین پر واپس آ گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی بنی اسرائیل وہی مسلمان جنہوں نے وعدے کو توڑا اللہ نے فرم میرے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا اور وہ غلطی ہی بھی شرک میں ڈوب گئے لیکن جب ڈنڈے پڑے اور ظالم قومیں گھروں میں گھس گھس کر کے فجاس خلالت دیار گھروں میں گھس گھس کر کے مسلمانوں کو مارا تو ان کو ہوش آ گیا کہ یہ رب کی مار ہمارے اوپر اس لیے پڑی کہ ہم نے یہ پیشانی رب کے علاوہ قبروں اور درگاہوں پر جھکانا شروع کیا توحید کو چھوڑا شرک کو اپنایا یہ ڈنڈے اس لیے پڑے اللہ فرماتے ہوش آیا توبہ انہوں نے کر لیا اللہ کیا فرماتے ہیں جب توبہ کر لیا تو ہم نے تین اعلی درجے کی نعمتوں سے نوازا دوستو برائیاں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالی کا عذاب اس لیے نہیں آتا کہ مٹا دیا جائے اللہ کا عذاب اس لیے آتا ہے کہ یہ بندے ہوش میں آ جائیں ہوش میں آ جائیں اپنی اصلاح کر لے ہر جمعے کو ہر جمعے کو تقریباً فجر کی پہلی رکعت میں ہمارے ہر مسجد میں تقریباً علیف لام میم تنظیر سجدہ پڑھی جاتی کہ نہیں پڑھی جاتی ہاں کبھی آپ نے پڑھا دور کیا ولا من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون اے لوگو دبا ختم کر دینے وعدہ والے عذاب سے پہلے جب میرے بندے برائیاں کرتے ہیں دین چھوڑتے ہیں تو ہم بڑے عذاب کے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں ولا کنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون اس لیے عذاب نادل کرتے ہیں ان کو ہوش آ جائے توبہ کرے اور نیک بن جائیں اور توبہ کر لے کر پھر ان کے حالات کو ہم سدھار دیں گے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں سمرددنا لکم القرت علیہم جب 
मूसा है बनी इसराइल मूसा रही शाम की उम्मत बनी इसराइल शिरक से विदाह से गुनाहों से तोबा कर लिए तो अल्लाह फरमाते फिर हमने इनको माफ किया और तीन आला दर्जे की नेमतों से नवादा क्या है मेरे भाइयों नंबर एक वो अब ददना तुम भी अमवाल हमने खूब मालो दौलत से नवाज दिया अब दुनिया की मालदार तरीन खुशहाल कौम जिसको हमने बनाया उन मुसलमानों को जो गुनाहों से तोबा करके नेक बने थे नंबर दो वनी और हमने माल के साथ औलाद भी खूब दिया और तीसरी बड़ी अहम चीज जो समझना है वो बड़ा अहम नुकता तीन चीजें दिया ना नंबर एक माल सारे कारोबार पूरी मार्केट सबसे बड़ा ताजिर अब सिर्फ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बनाया क्यों उन्होंने तौबा किया डंडे पड़े एहसास हुआ हमसे गलती हुई हमारे रब ने दुश्मन को हम पर मुसलत किया तो अल्लाह ने उनको खूब नवाजा माल से बेटे बेटियों औलाद से नंबर तीन वज अल्लाह कुम अक्सरा नफीरा ये मुसलमान अकलियत में थे हमने इतनी औलाद दिया कि इनको अक्सरियत में हमने कर दिया और दुश्मनों को अकलियत में कर दिया ताकि अक्सरियत के के भरोसे पर मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल पास करने का चांस ही कम वक्त को ना रह जाए वाह अकबर ये रब का निशान कुरान वजह अल्लाह तुम अक्सर नफीरा दोस्तों लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इनको तो हमने दे दिया एक अरसे के बाद फिर इस मुसलमान कौम में बिगाड़ पैदा हो गया फिर बिगाड़ पैदा हुआ और अब तरह तरह से फिर मुनकरा शुरू कर दिए बदतरीन गुनाहों में मुतला हो गई बाप दादा के तकवा दीन को छोड़ा एक अरसे दराज के बाद फिर वही मुसलमान कौम जिसको हमने माल दौलत अक्सरियत में किया था और पूरे मुल्क के हाकिम बने हुए थे एक अरसे के बाद फिर उनको मस्ती सूझी आने वाली नस्ल फिर बुराइयों में चली गई तरह तरह के मुनकरा शिर गुफ विदार अब हर चीजें फिर करने लगे अल्लाह फरमाते हैं अब दोबारा जब उन्होंने बुराइयां शुरू की फिर भी हमने दुनिया से खत्म नहीं किया उनकी इबरत और नसीहत के लिए हमने दोबारा फिर एक जालिम कौम को फिर उन पर मुसलत किया ये हमारे ऊपर अपने से कोई मुसलत नहीं होता अल्लाह मुसलत करता है इसीलिए दोस्तों अपने आमाल का मुहासबा करो हम क्या कर रहे हैं कार आमाल को मुम्बाल को तुम्हारे आमाल जैसे होते हैं वैसे हाकिम भी तुम पर मुसलत किया जाता है दोस्तों अल्लाह दोस्त सुनो फिर जब दोबारा वो बुराइयां करने लगे मुसलमान फिर मुसलमानों में बिगाड़ पैदा हुआ अब दीन की मोहब्बत नहीं तोहहीद से मोहब्बत नहीं दुनिया का हर फैशन हराम हो नाजायज हो अब मुसलमान दीन को छोड़ करके फिर उन्हीं बुराइयों की तरफ लपक पड़े वही बुराइयां करने लगे तो आगे ला क्या फरमाते हैं फिर हमने इनके ऊपर जालिम बेरहम कौम को मुसलत की अब की क्या किया लिया को अब की वाली जालिम कौम आई तो लिया सुजूह को मार मार करके इन मुसलमानों को हुलिया बिगाड़ा आज चांस है दोस्तों अल्लाह चांस हमें दे रहा है इसलाह का मौका है तोबा का मौका है, है? अल्लाह रबुल सारे मुश्किल हल करते हैं लिया सुजूह को अब दोबारा मुसलमान बिगड़े तो हमने इनके ऊपर फिर जालिम कौम को मुसलत किया और अब की क्या किया लिया सुजूह को इनके मार मार करके चेहरे को इनको बिगाड़ा हुलिया बिगाड़ दिया सबके चेहरे बिगड़ गए खूब सलील किया मस्जिद कमा दखल अवल मर्रा और दोबारा तो हद हो गई कि मुसलमानों की मस्जिदों में भी जालिम घुस घुस करके 
نمازیوں کو بھی زندہ نہ چھوڑا کہیں ایسا تو نہیں سوچو یہ اللہ رب العالمی فرما رہے ہیں نان نقص علیہ کا فخص سل کیسا تھا اے ربی یہ واقعات بیان کریں ان کو ماں کا رحدیث یفترا ایک آران کے قصے کوئی کہانیاں نہیں ہے اس لیے ہے کہ ایمان والے اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں کیا خیال ہے ان آیات کو سننے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنی پرانی داستان ہے یہ تو یہی انسان سوچے گا جو کچھ آج ہو رہا ہے قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے ولید خل المسجد لیسو وجوہکم مار مار کر کے تمہاری شکلیں بگاڑیں گے آنکھیں پھوڑ دیں گے کان کاٹ لیں گے سر پھوڑ دیں گے چہرے ہلیا بگڑ جائے گا نمبر دو ولید خل المسجدہ مسجدوں میں بھی گھس گھس کر کے ماریں گے مسجدوں کی بھی توہین کریں گے مسجدوں کی بھی حرمتی کریں گے نہ مسجد کو چھوڑیں گے نہ مسجد میں رہنے والوں کو چھوڑیں گے پھر نمبر دین اور کیا کریں گے وہ ظالم قوم اور یہ ظالم قوم کہاں سے آئی پتہ نہیں اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا باسنا اب بھی جائے گی کبھی گھور کیا دوستو نمبر تین تین سدا نمبر ایک وہ ظالم کو مار مار کر کے چہرے بگاڑ دے گی نمبر دو مسجدوں میں گھس جائیں گے مسجدوں کی بے حرمتی مسجد کی توحید مسجد کی بے حرمتی نمازیوں کا قتل آپ نمبر تین وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا جب نکلیں گے واپس جانے لگیں گے گدر ہوگا تو جتنی دکانیں جتنی گاڑیاں جتنی تمہاری پرابرٹی ہوگی وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا ساری جائدات پرابرٹی دکانیں گھر گاڑیاں سب کو تباہ کرتے ہوئے وہ آرام سے گزر جائیں گے دوستو مَا عَصَابَكُم مِّن مُصِيبَتِ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِكُم مَا نَقَدَ قَوْمٌ الْعَدَ اِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَهُمْ پاس برائیاں پھر آگے درہ بڑھو اللہ کیا فرماتے ہیں ابھی بھی تم کو ہم نے دنیا سے نیس تو نابود نہیں کیا ابھی بھی ختم نہیں کیا تم کو ہم نے مسلط کیا ظالم قوم کو تاکہ تمہیں ہوش آ جائے توبہ استغفار کرو لیکن ابھی بھی اے مار کھانے والے مسلمانوں جو مسجدیں بھی تمہاری محفوظ نہیں مسجدوں میں گھس گئے تمہارا گھر محفوظ نہیں تمہاری دکانیں محفوظ نہیں تمہاری گاڑیاں تمہارے مویشی محفوظ نہیں لیکن پھر بھی اگر ابھی بھی تم کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے اور توبہ استغفار کر کے پھر دین کی راہ پر آ جاؤ برائیوں سے توبہ کر لو اسا ربکم ای ارحمکم تو یقیناً تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نوزو ابھی بھی ارحم الرحم اسا ربکم ای ارحمکم قریب ہے اگر تم اپنی اصلاح کر لو تو رب تمہارے اوپر پھر اپنی رحمتوں کا اور نصرت کا دروازہ کھول دے گا پھر اللہ رب العالمین تم کو عروش عطا کرے گا اور ساری بلائے خطا اور دنیا کے سارے تمہارے دشمن نیس تو نابوت ہو جائیں گے لیکن پھر یاد رکھنا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اے مسلمانو پھر تیسری مرتبہ اگر تم نے پھر تیسری مرتبہ اگر تم نے وہی حرکت کیا ہم کو چھوڑا توحید کو چھوڑا مسجدوں کو ویران کیا حرام کاریوں میں منکرات میں شرک میں بدات مبتلا ہوئے پھر اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں یاد رکھنا فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا تیسری مردبہ تم بگڑو گے تو پھر ہم تمہارے اوپر عذاب لے کر کے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اہد قوالہ پورا کرنے والا بنائے آج جانتے ہیں اللہ اکبر دوستو کبھی آپ نے سوچا آج دنیا میں دنیا میں توحید سے لوگوں کو جتنی چڑھ رہے آج ہندو سکھ عشائی 
کتنا بڑا شرک کرتا ہے عیسائی عیسا کو اللہ کا بیٹا در ولیوں کی قبروں کا سجدہ کرے یہودی ادیر کو اللہ کا بیٹا اتنا بڑا شرک کرے اور ہندو اور بدھس کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن ان سے اتنی چڑ نہیں جہاں کوئی توحید والا مسجد بنانے لگے پھر ذرا دیکھو توحید سے کتنی نفرت ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا ذرا سوچو مندر بازو میں بچ جائے کسی کو کوئی اعتراض نہیں شر جب گرجا بنے کوئی اعتراض نہیں سمجھ گیا نا گرودارا بنے کوئی نہیں لیکن مسجد بننے لگے تو پھر ذرا دیکھیں نہیں توہابیوں کی اور توحید سب کچھ ہو جائے ہم مسجد نہیں بننے دے گے کس سے چڑھے دو گرو آج آشر کس سے محبت درگاہ سے محبت توحید سے نفرت توحید ایسی مسجد سے نفرت جس مسجد میں توحید کا بیان ہو نبی کی سنت سے چڑھ یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا لا الہ الا اللہ آپ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں اور محمد رسول اللہ سے ہم نے اللہ سے عہد کیا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ہمیں قابل قبول جب فلم اسٹاروں کا ہاں طریقہ آج سارے علماء کہہ کہہ کے تھک گئے کوئی مسلمان ٹکنے کے اوپر اپنی اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن ایک فلم اسٹار ایک کرکٹ کھلاڑی چڈا یہاں تک پہننے لگا سارے مسلمانوں کی دیکھے سب کے ادارے کا پینٹ اونچی ہو گئی ایک انچ نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں جانوروں کی سنت پر عمل کرنے کے لیے دیکھا کتنی محبت ہے آج کہا جاتا ہے اللہ اکبر کسی فلم اسٹار نے اپنی بیوی بی کے بال کو کٹا کر کے اوپر کر دیا اور بیوی بی کی طرح چوٹی اپنی لمبی کر دی کم وقت ملعون تو آج مسلمانوں کہتے نہیں نبی نے زلفے رکھی تھی نبی کی زلفے چودہ سو سال سے تھی آج تک نبی کے اطاعت کیوں نہیں کیا تھا کرتا ہے تکلیف اتباع فلم اسٹار کی اور نام لیتا ہے اللہ کے رسول کی اور ہاتھ رکھو آج ہمارا نہ امام رسول رہ گیا نہ ہمارا رب اللہ رہ گیا ہم نے اللہ کو چھوڑا رسول کو چھوڑا اللہ تعالی نے ظالم قوم کو ہمارے اوپر مسلط کیا اور آپس کے وعدے تو ہی ہیں اللہ تعالی سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وعدہ پورا کرنے والا بنائے یہ بہت طویل مضمون ہے بیٹے بھائیوں بات کہیں اور چلی جائے ہم مختصر ہی کرنا باتیں کرنا چاہتے ہیں پانچ تھے نا بھائی ہم سن پانچ گناہ اور ہر گناہ کے بدلے ایک ادا پہلا گناہ کیا تھا بولو بولو بھول گئے جب بھی وعدہ خلافی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کس پر کو مسلط کرے گا کسی دوست کو نہیں کسی ظالم دشمن کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا اور اللہ مسلط کرے گا اور کب تک نہیں ہٹائے گا جب تک تم توبہ نہیں کرو گے تب تک ظالم کو اللہ تعالیٰ ختم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو مسلمانوں کو سمجھ ادا کر دے اور احساس ہو کہ یہ عذاب کیوں ہم پر مسلط ہوتا ہے نمبر دو میرے بھائیو وما حکمو بغیر ما انظر اللہ ادان کتنے بجے ہیں ساڑھے آٹھ وما حکمو بغیر ما انظر اللہ آپ درہا سنو دوسری چیز وما حکمو بغیر ما انظر اللہ اور جب بھی مسلمان جب مسلمان کو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات اس کو پسند نہیں ہوں گی دیکھو دوستو سب کا طریقہ پسند اللہ کی کتاب پسند نہیں نبی کی سنت پسند نہیں وما حکمو بغیر ما انظر اللہ اور جب بھی میری امت یہ سب کافر کی بات نہیں ہو رہے کون سی امت مسلمان امت جب میری مسلمان امت دوسری برائی کیا کرے گی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اس کو اچھی نہیں لگے گی نہ اللہ کی کتاب کی تعلیم اچھی لگے اور نہ نبی کی 
सुन्नत अच्छी लगे उनको अच्छी लगे पसंद पड़े किसी गैर के तरीके माह अकबर वमा हकम बिगैर मा अनुसर और जब भी मेरी उम्मत के लोग अल्लाह के फैसले अल्लाह का हु नबी की हु का हुक्म नबी की सुन्न किताबुल्ला सुन्न के रसूल का तरीका इनको पसंद ना हो बाल कटाए तो किसी और का तरीका ईद मनाए तो किसी और का तरीका लिबास हो तो किसी और का तरीका अल्लाह उसके रसूल की बातें इनको अच्छी नहीं लगेंगी फिर अल्लाह ताला अजाब क्या ना दिल करेगा मेरे भाई अब जरा सुन लो फसा फी हिमुल फो तो अल्लाह ताला बेरोजगारी आम कर देगा उस काम की मेरी उम्मत मुस्लिमा की मईशत अल्लाह तबाह कर देगा माह देखा आपने जहां अल्लाह उसके रसूल की बातें अल्लाह उसके रसूल का फैसला अल्लाह उसके रसूल की हिदायत और तो तालीमा लोगों को अच्छी ना लगे नफरत हो और गैरों के तालीमत से मोहब्बत हो तो अल्लाह तारा फिर अजाब क्या नादिल करेगा फसा फी हिमुल फक्र फक्र मोहताजगी बेरोजगारी अल्लाह ताला आम कर देंगे और इस कदर आम होगी कि पूरी मईशत इनकी तबाह और बर्बाद हो जाएगी दोस्तों बेरोजगारी बेबरकती क्यों अल्लाह रबुल आलमीन का फरमान वरो अगर ये शहर के लोग ईमान लाए और अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी और बुराइयों से बचाए तो अल्लाह ताला इनके ऊपर आसमान और जमीन दोनों तरफ से बरकतों का दरवाजा इनके ऊपर खोल दे वह अल्लाम तरीकती अगर ये शरात मुस्तकीम पर कायम रहे किताब सुन्नत पर लास्तना तो अल्लाह तारफ इनको हम शराब करते रहेंगे अच्छे अच्छे मीठे पानियों से दोस्तों ये दूसरा अजाब है और दूसरा गुना आज दुनिया का हर मुसलमान जुमे के दिन पढ़ता जरूर है इसी मिंबर पर खड़े होकर के फाइल किताब किताब हर एक सबसे बेहतरीन किताब तालीम अल्लाह की किताब की और पूरी कायनात में सबसे अच्छा तरीका मुहम्मद का और खुतबा देने वाले ही की शक्ल सूरत के पास और किरदार देखे ना अल्लाह की किताब का वजूद है ना उसके एड़ी से लेकर के चोटी दब दे जाओ नबी की कोई सुन्नत आपको नजर नहीं आई जब दुनिया इतनी तरक्की कर जाए कि नमाज पढ़ता है इंसान नमाज पढ़ता है तो यही अपना कोड़ता टांग देता है हाँ चुब्बा कुबा और दाढ़ी भी टांग देता है बाहर बैठता है तो ये नहीं पता कि इमाम साहब यही है मोदी साहब यही है एक आमद के जा मुसल्ले पर आएंगे मुसलमान टोपी लगाता फिर नकली दाढ़ी फिट करके लटकाता है वो दोस्तों जब ये हालत मुसलमानों की हो जाए फैन खैर हदी से किताब व खैर हदी हदियो मुहम्मद वसलम आज मुसलमानों का क्या तरीका है में तुम हो न सारा तो तमदुल में हो नूद ये मुसलमान है जैसे देख कर शर्माए हो अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुस्द अहमद बिन हम्बल की रवाए मुस्द अहमद बिन हम्बल की रवाए बड़ी अहम है तबीर हदी से उसका दो हिस्सा पढ़ते हैं बस नंबर एक अल्लाह के रसुल ने फरमाया वह जो सगार वाला मन खान फरी लोगो अल्लाह रबुल आलमीन ने जब अल्लाह तार अपने नबी को नबी बनाया उस वक्त अरे लोग अमरी अल्लाह रबुल आलमीन ने यह फैसला हमें सुना दिया है कि जो भी आपकी नाफरमानी करेगा जो आपकी सुन्नतों को छोड़ेगा 
جو آپ کے طریقے کو ترک کرے گا پھر اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر ذلت اور رسوائی کا ٹھپا لگا دے گا دوستو نبی کی نافرمانی کرنے والا کبھی عزت نہیں پا سکتا آج لوگوں کو سنت سے اتنی محبت نہیں جتنا بداس سے ہے ابھی ربیع الاول کے مہینے میں ہم حیدرآباد میں تھے اللہ اکبر عید الفطر آ گئی عید ہے عید الاضحیٰ گزر گئی ربیع الاول کا مہینہ تھا تو بڑا سا اشتہار لگا ہوا ہے کیا لگا ہے عید الآیا اسلام کی ساری عیدوں سے بڑی عید اب آئی ہے کیا عید ملا اب ذرا سوچو جس عید کو اللہ آسمان سے مقرر کرے عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ چھوٹی عید ہو جائے اور جو سات سو سال کے بعد ایک فاسق فاجر بادشاہ مقرر کرے عید بیلاد وہ عید ساری عیدوں سے بڑی عید ہو جائے سنت و شریعت نیچے اور بدات کی کو اوپر رکھا جائے جب یہاں تک نوبت آئے گی دوستو وہ جو اللہ نے بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو بھی میری سنت کی مخالفت کرے گا میرے اسوے کو تک ٹھکرائے گا اللہ اس کے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط ٹھپا لگا دے گا اور جو اللہ تعالیٰ جس کو ٹھپا لگا دے ساری کائنات کے لوگ بھی آپ کے ہم درد ہو جائیں گے تو وہ ٹھپا اٹھا اٹھائے گا کون اللہ والا دوسری چیز ومل تشبہ بے قومی جس نے کسی غیر قوم کی مشابہت کیا پھر اللہ اس کو بھی انہی کی طرح رکھا کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم دعا تو مانگتے ہیں شرات اللہ دین آن انتا علیہم غیر المقصوب علیہم اور اللہ یہود نسارا والا جذب ہمارے اوپر نہیں مسلط کرنا اور سارا کردار سارا طور طریقہ ہم کس کا اپنائیں یہود ہو نشارہ کا تو دوستو کہیں ایسا نہ ہو وہی قدب و لانت ہم پر بھی نادر ہو جائے جو یہود و نصارہ پر ذرا دوستو اپنی اصلاح کرے مسلمان نمبر تی بڑی اہم چی ولا فشا فیہم الفائشتو ولا دہارت فیہم الفائشہ اور جب بھی کسی ہماری امت میں کسی بھی قوم کسی بھی علاقے کے مسلمانوں میں بے حیائی فہوشکاری عام ہو گئی بے شرمی عام ہو جائے دوستو کیا سمجھتے ہیں ابھی شاید اس سے بھی بے حیائی بے شرمی ایک زمانہ وہ رہا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ ہندو عورت بھی چلتی تھی تو گھونگٹ لٹکا کے چلتی تو وہ بھی اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتی تھی اور آج آج کیا مسلمان لڑکیاں مسلمان عورتیں وہی اریا یعنی لباس جو یہود و نشارہ پڑھنے پڑھتے پہن رہے ہوں کیا آج مسلمان عورتیں وہی نہیں پڑھ رہی پہن رہی ہیں بے حیائی بے شرمی فوشکاری جو گندی فلمیں یہود و نشارہ دیکھ رہے ہیں وہی آج مسلمان گھروں میں مسلمان بچے و بچیاں بھی وہی دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ تو وہی ہے دوستو کوئی چیز فرق نہیں بس نام میں فرق ہے ہمارا نام خدیجہ ہے ہمارا نام عبداللہ ہے اس کا نام رام کماری شیام کماری ہوگا بس لیکن کردار سرا دیکھو وہی تیوی چائنل گندہ سے گندہ وہی گندے مناظر میں شرمی کے جو اس کے ہاں ہے وہی تقریبا ہمارے اور آپ کے ہاں بھی ہے بن تشبہ بے قوم انفہوا منہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے تو جب برائی بے حیائی فوشکاری عام ہو جائے گی تو اس پر کیا عذاب نادل ہوگا دوستو ہر گناہ کے بدلے ایک عذاب ہے نا وعدہ خلافی کیے تو ظالم قوم کو اللہ نے مسلط کیا ٹھیک ہے نا کتاب و سنت کو جب چھوڑا تو اللہ نے بے روزگاری گربت فقر محتاج کی پریشانی اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا نمبر تین اور جب بے حیائی میری امت کے لوگوں میں عام ہو جائے 
فوشکاری عام ہو جائے بے شرمی عام ہو جائے پھر کون سا دعویٰ آئے گا اللہ فشا فی الموت تو میری امت کے مسلمانوں پر اللہ تعالی موت کا عذاب مسلط کر دے گا بڑی اموات ہوں گی آج ہسپٹل میں جائیں دیکھیں کس قدر بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور روڈ پر چلتے ہوئے آج کس کو قتل کیا جا رہا ہے سوچو گر اللہ فسا فی الموت کیوں ہم نے بھی وہی کیا جو گیروں نے کیا ہمارا وہ کام نہیں تو وہ کرتے جو گیروں نے کیا وہ بے حیا تھے بے حیا رہتے ہم کو بے حیا نہیں بننا تھا لیکن ہم بھی انہی کے طرح بے حیا بنے تو اللہ رب العالمی نے کیا کیا ان کو تو چھوڑ دیا اور موت ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی فشا فی ہم الموت موت بڑی کثرت سے واقع ہوگی بچوں سے لے کر کے ابھی جو حادثہ آپ کے ملک میں ہوا کیا ماں بیچاری اپنے معصوم بچے کو آگ میں جلتے ہی میں نہیں دیکھ رہی ہے کوئی تصور کر سکتا ہے یہ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں دیکھ رہے اولاد اپنے بوڑھے باپ کو نہیں دیکھ رہے قتل کیا جا رہا ہے یہ سب کیوں ہوتا ہے کون سی بے حیائی انہوں نے کیا جو ہم نے اس کو چھوڑا نشاؤن کاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن ایسی عورتیں میری امت میں پیدا ہوں گی کپڑا بڑا قیمتی ہوگا لیکن قیمتی کپڑا کے باوجود پورا بدن اریاں اور پرہنا ہوگا شطر کھلا ہوا ہوگا مائلاتن گہروں کو دعوت دے اپنی طرف مائے گزر جائے گی ہر ایک کی نگاہ فاڑ فاڑ کر کے ہر آدمی دیکھتا ہوگا مومیلاتن اور وہ دوسری عورتوں کو بھی اپنی طرف مائل کر تم بھی ایسا ہی کرو ماہ اکبر رؤوسہن نکاس نمت البخت اور سر کے پال ایسے کٹھا کریں گے جیسے اونٹ کی کوہان اور آتمان پر گارڈن کا پورا چھاڑ ہی رکھا ہوا ماہ اکبر ان عورتوں پر لانت بھیجو کیوں اللہ نے ان پر لانت بھیجا ہے اللہ کے فرشتوں نے لانت بھیجا ہے لیکن ایسی عورتوں کی عزت زیادہ ہوگی اور نکاب پوس عورت کو بے وقوف سمجھا جائے گا جب ایسا ماحول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ہم پر مسلط کیا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بچائے امت کو فشا فی ہم الموت خوب کثرت سے موت ہونے لگی ایسی ایسی بیماریاں اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے اور بے حیائی اعلان کر کے لوگ پڑھنے لگے اشتہار چھپائے جائے بورڈوں پر چشمہ کیا جائے اور ایڈورٹائزنگ کی جائے جب ایسی بے حیائی ہو جائے عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ میری امت پر تعاون کی بیماری مسلط کرے گا اور ایسی ایسی بیماریاں مسلط کرے گا جن بیماریوں کا نام باپ دادا نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آج دیکھا آپ نے حشر کیا ہو رہا ہے بے حیائی کیسے آپ تھی اور مسلمانوں پر کیسے ظلم ہو رہا تھا اللہ نے کیسی گرفت کی کہ کورٹ سے فیصلہ لیا جا رہا ہے سے کورٹ ہم اجازت دے کہ چوبیس ہزار آدمیوں کو گولی مار دے کیوں ان کو بھی بیماری لگ چکی ہے آج مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور آج تک اس بیماری کے صحیح نام نہیں کچھ نہیں کیا دے دیا کیا بس دے دیا کچھ دے دیا اللہ رب العالمی نے بخار بھیجا عذاب کے طور پر آج تک دنیا کے ڈاکٹروں کا پتہ نہیں ہے کیا بس گردن توڑ مڑوڑ اس کا کیا کر دیا نام رکھ دیا ایسی ایسی بیماریاں یہ بیماریاں اللہ کا عذاب ہوتی ہیں اللہ فسافی درہ سوچو آدمی کو گولی سے مارا جائے 
बीमारियों से भी मरे और आदमी आदमी को मार रहा है क्यों इसको बीमारी लगी है इसको गोली मार के जला दो वरना कहीं ऐसा हो इससे और बीमारी आम हो जाए लेकिन बीमारी ना रुकी धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़े बड़े कैंप लगे हैं मशीनें लगी हैं पैसेंजर को इधर से गुजारो कहीं ऐसा नहीं बीमारी लेकर के आ रहा है दोस्तों कहा जाता है अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है मुसलमानों पर जुल्म करने वालों अपने अंजाम को सोचो और मुसलमानों तुम अपनी इसलाह की फिक्र करो हम अपनी इसलाह करें सोचे तब इस्तेफार करें फिर देखो अल्लाह रबुल आलमी कर्म कैसा होता है कितने गुना कितने हो गए तीन ही हुए अभी चार नहीं हुए नंबर चार अब जरा सुनो दोस्तों वमा तफुल मिकियाल मीसान वमा तफुल मिकियाल अवल मीसान जब भी मेरी उम्मत के मुसलमान ये मेरे उम्मती अब्दुलरहमान शमसुल इस्लाम शमसुल कमर जो है जो बड़े बड़े मार्केटों में बैठे बोर्ड लगाए हुए हैं जब नाप और तौल में लेने देने में बेईमानी करने लगाए अल्लाह अकबर और जब मिजाज ये बन जाए भाई असली बात कहने से धंधा चलता नहीं इसलिए कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना ही है और मार्केट का जो सबसे बड़ा झूठा होगा कहेंगे हाँ यही सबसे अच्छा कारोबार करना आता है उसको जहां मेरी कौम के में मार्केट के लोग बाजार में कारोबारी लोग मामला करने वाले लेन देन में कमी बेशी करने लगे वाह अकबर एक तो मार्केट का निजाम है माती लेन देन में और एक लेन देन और है हर मुसलमान पर अल्लाह तला ने दूसरों के हकूक बाप पर किसके हकूक है पहले आज दुनिया का हर बाप हर माँ अपने बच्चों की शिकायत करते हैं मेरा बेटा खराब मेरी बेटी नालायक निकल गई क्यों शादी करने के बाद माँ बाप की कोई फिक्र नहीं करता कभी ये भी सुना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तारा कहते थे कि लोग माँ बाप अपना हक लेने के पहले पहले अपने बच्चों का अपनी औलाद का हक तुम अदा करो पहले मां बाप का हक नहीं पहले औलाद का हक है क्या ख्याल है दूध पीता बच्चा है नाबालिग बच्चा है उस पर मां बाप के हक है कि मां बाप के उस पर हकूक है क्या ख्याल कितनी अच्छी तालीम दी आपने बच्चे को मुसलमान ना बनाया सही तालीम ना दी सही तरबियत ना दिया गलत तालीम दी बिगड़ गया बच्चा अब बड़े होने के बाद बच्चे को पता ही नहीं कि माँ बाप की खिदमत नहीं है आज आज कितने घर उजड़ रहे हैं माँ बाप अपने बच्चे को लिखाया पढ़ाया बड़े इज्जत के बड़े शौक के साथ और बहू भी खूब चुन करके लाए खूब ढोट करके बच्चे के स्टैंडर्ड के होनी चाहिए ना हमने बच्चे को इतना पढ़ा बीबी बहू भी ऐसे लाए और बहू भाई तीसरे दिन से कहती है मेरे ऊपर तेरे माँ बाप सास ससुरे के कोई हक नहीं तू देख मैं तू उसको देखू आज देखते होंगे कितने घरों में उजाड़ और लड़ाइया सिर्फ इस बना पर है कि बहू ऐसी पढ़ी लिखी आई है कि उससे अपने माँ बाप अपने शोहर के अलावा घर के शौहर के माँ बाप भाई बहन की कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार अपनी सास को मां समझने के लिए तैयार नहीं अपने ससुर को बाप समझने के लिए तैयार नहीं शौहर से कहते तुम्हारे बाप है तुम्हारे ऊपर उनका खिदमत है हमारे ऊपर उनकी खिदमत नहीं बहुत सारे लोग भुगतते होंगे लेकिन करें क्या कहें किससे वरना कितने घर ऐसे हो गए भुगत रहा इंसान दोस्तों तो माँ बाप बच्चों का हक अदा करने में तो कोता ही लेकिन अपना हक लेने के लिए सीने पर चढ़ करके लेना चाहिए शौहर रात रात भर बाहर घूमेगा रात रात भर बीवी का हक अदा नहीं करेगा लेकिन अपना हक बीवी के सीने पर चढ़ के लेना चाहता है 
تو یہ بھی قسم کی تکفیف ہے اللہ کر سکتے چلتے رہے چلتے رہے آواز باپ باہر جا رہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی لوگ لینے کی باری آئے تو خوب دبا کے لیں اور دینے کی باری آئے تو کھٹا اور بے ایمانی سے دیں جہاں لین دین میں بگاڑ پیدا ہوا ہر آدمی اپنا حق جھوٹ اور فراد کے لیے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے جہاں یہ بے ایمانی آئی اب اللہ تعالیٰ دو عذاب میری امت پر نازل کریں گے کتنی بڑی اب دو عذاب نمبر ایک پہلا عذاب اخید و پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین برکت اٹھا لے گا اللہ رب العالمین کہت ان کے اوپر مسلط کرے گا کہت نہیں صحیح مسلم کی حدیث بارش ہوگی دکانیں چلے گی نوکری میں تنخواہ اچھی خاصی ملے گی لیکن اللہ برکت اٹھا لے گا بڑے بڑی آمدنی کے باوجود بھی آدمی کو سکون نہیں ہوگا مہینہ پورا ہونا کہ ہونے کے پہلے پہلے جیب خالی ہوگا ہر وقت پریشان ہوئے گا اور میں سمجھتا ہوں سب کو تجربہ ہو گیا ہوگا آج ان کو تنخواہ ملتے ہوگی ہمارے بھائی تو دونوں پاکی بھر جائیں تھیلی میں لانا پڑتا ہوگا ورنہ اب آج پیپر پر بھائی کون گھر میں رکھے جا کر نکال لو لیکن بے برکتی اللہ اکبر آج برکت اٹھی ہوئی ہے اور دوسرا آدھا اللہ اکبر و شدت زندگی کے ہر مسائل کو اللہ تعالی اپنا حق لینا بھی انسان کے لیے دشوار بنا دے گا انسان اپنا حق بھی لینا چاہے تو آسانی سے اپنا حق بھی اس کو نہیں ملتا ساری زندگی اللہ نے تنگ کر دیا ہے ہر اعتبار سے مشکلات اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ سور تاہا میں ہے ومن آردان ذکری فإن له جو بھی میری فرما برداری سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو بہت ہی زیادہ کیا کر دیں گے تنگ کر دیں گے آج اس عذاب سے کوئی انسان بچا نہیں آج چھوڑ دو ابھی ایک صاحب کہنے کہ میں نے پاسپورٹ دیا ہے بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں میں نے کہا کیا ہوا کہا باپ کے نام میں خان لکھ دیا گیا تھا اور پاسپورٹ میں لیکن پیدائش میں نہیں کہیں ایسا نہ ہو این آر سی میں ہمارا رہنا ہی ہندوستان میں مشکل ہو جائے صرف خان بڑھا ہوا ہے آدمی کیسے کیسے پریشانیوں میں مبتلا ہوا ہے نید حرام ومن آردا ان ذکری پیدا یہاں ہوئے زمین جائیداد یہاں ساری قربانیاں مسلمانوں تم نے اس ملک کے لیے دیا صرف صرف ایک خاندان نے اتنی قربانی دیا کہ پورے ہندوستان کے لوگ مل کر کے بھی اتنی قربانیاں نہ دے سکے لیکن آج وہ خاندان بھی سوچ رہا ہے ہم رہ سکیں گے یا کیوں کیوں ذرا جائزہ کے لوگ آج ہمارے کاروبار ہمارے معاملات کتنے اچھے ہیں ومن آردان ذکری میری یاد سے میری فرما برداری سے میرے حکم سے جو سرتابی کریں گے ہم ان کی زندگی کو بہت ہی زیادہ تنگ بنا دیں گے ایک تنگ زندگی ہوگی دوست آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں تھوڑا تھا دوست ماں اسا و کم مصیبت فدما کسب تعدی کو ویا فو ان کثیر اور ایک روایت ہے تبرانی کی مجم شگیر کی وہاں تو غزب کی بات ہے دوستوں شاید تعجب کریں گے اللہ کے رسول نے شاید فرمایا جب بھی لین دین اور معاملات میں میری امت بے ایمان ہو جائے گی تو اللہ تین اداب نازل کرے گا ایک اداب کیا ہوگا وجور سلطان علیہ اللہ ملک کا سب سے بڑا ظالم جو ہوگا 
اسی کو وزیر اعظم وزیر داخلہ اسی کو حاکم بنا دے گا آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہ قبل اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی میرے امت کے لوگوں اپنے معاملات کو درست رکھنا صحیح رکھنا کیوں تمہارے ہی بننے سے پوری کائنات کا ذرا سوچو جب تک ہمارے معاملات تھے درست موتا امام مالک کی روائے جب تک ہمارے معاملات درست تھے ہم امانت دار تھے بے ایمانی بے ایمانی جھوٹ فرے ہمارے سب کے سب چیزیں حرام سمجھتے تھے مسلمان اس وقت مسلمانوں کا کیا مقام تھا ایک یہودی سے سنو یہودی جو سب سے زیادہ دنیا میں مسلمانوں سے نفرت کرنے والا اسلام سے حسد کرنے والا سب سے بدترین انسان یہود یہودیوں کو ذرا سنو اللہ اکبر نبی علیہ السلام صاحب نے موتا امام مالک کی روایت ایک صحابی کو بھیجا مدینے سے خیبر خیبر یہودیوں کے قبضے میں تھا یہودی آباد تھے سارے خجوروں کے باغات اور ساری کھیتی اللہ نے ان کو بٹائی پر دے دیا تھا تم اپنا زمین ہماری ہوگی تم کاروبار کرو پیداوار کا اتنا حصہ ہمارے اور اتنا حصہ ہمارا ہوگا اتنا تمہارا ہوگا خجور کے کی فصل تیار تھی نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا جو بڑے تجربے کار تھے وہ ماشاء اللہ سب دیہات کے لوگ ہوں گے آلو کبھی بیچا ہے آلو گنا بیچا ہے نا دن کر کے نہیں بیچا جاتا تاجر تجربے کار آتا ہے اور دیکھتا ہے یہ گنا جو ہے پچیس ٹرک یہ ہوگا دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتا ہے دو چار درخت آلو کے کھودا نکالا تو کہتا ہے بھائی ہاں ایک ایکڑ ہے تو اس میں اتنے کنٹل آلو ہو گئے یہی ہے بیچنے کا انداز تجربے کار تھے اللہ رسول نے ان کو بھیجا جاؤ دیکھ کے آؤ کھجور کتنا ہے تو اس کا اندازہ طریقہ یہ تھا کھجور جا کر کے دیکھتے اور دیکھنے کے بعد کہتے پچیس کنٹل کھجور ابھی تازہ ہیں اور سوکھنے کے بعد پندرہ کنٹل ہو جائے گی کتنا پندرہ کنٹل اور لکھ لیا جاتا تھا اب اسی حساب سے بٹوارا اسی حساب سے سارا معاملہ ہوتا تھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے بھیجا جب گئے تو یہودی نے اسے یہودی مل کر کے سوچے کہ یار اتنی پیداوار ہوتی سب مدینہ چلی مسلمان لے جاتے ہیں ابھی ایسا کرو مسلمان کو کچھ رشوت دے دے اور کہہ دے پچیس کنٹل کو دس ہی کنٹل لکھے سمجھے نا تاکہ ہمیں زیادہ مل جائے گا بے ایمانی پر آمادہ کیا جب صحابی گئے سب دیکھ لیا اللہ کے رسول کا قاصد گیا تو یہودیوں نے بڑے سونے چاندی ہیرے جواہرات بڑی بہت بڑا ایک تحفہ رکھا تھا ان کو لے کے گئے کہا بھائی دیکھو یہ سب آپ کو دے دیتے ہیں گفٹ ہے لے لیں لیکن حساب لکھنے میں ذرا کم لکھیں ہیں کہا کیوں کہا کہ حساب کم لکھیں گے ہے پچیس کنٹل لے کے لکھیں گے کتنا پندرہ کنٹل تو دس کنٹل کا فائدہ اس سے ہمارا ہو جائے گا اور آپ کا کچھ بگڑے نہیں اتنا سونا چاندی دیتے ہیں آپ کی جیب گرم ہو جائے گی بڑا مزے کا فیصلہ ہوگا دونوں واقعی بڑی رقم تھی بہت بڑی رقم لیکن صحابی کو غصہ آیا وہی حکم بد وقتوں ہم مسلمان کو تم رشوت دینا چاہتے ہو بے ایمانی پرامادہ کرنا چاہتے ہو اللہ کی قسم سن لو اے یہود معاشر یہود جی تکم من احب بالخل کے علیہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے ہم آئے ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں اور سن لو اور ان لکم لعن تم اب کا تو علیہ من القرادت والخنافی اور یہی دیو سن لو اللہ کی قسم میرے نزدیک تم کتے اور کھندیر سے بھی بدتر ہو 
बंदर सब खिंजी थे बंदर कहा क्यों गुस्से में कहा क्यों कहा आज तक तुम्हारे इलाके के बंदरों ने खिंजीरों ने कभी हमको रिश्वत नहीं देना चाहा और तुम इंसान अहले किताब यहूदी हो करके हमको रिश्वत देना चाहते हो अल्लाह की नाफरमानी हमसे करवाना चाहते हो इंसान हो के तुम रिश्वत देते हो अल्लाह के रसूल अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करवाना चाहते हो लेकिन आज तक तुम्हारे यहां का कोई खिंदीर कुत्ता बंदा भी ऐसी हरकत नहीं किया खबरदार ऐसी उम्मीद नहीं रखना अब यहूदी थे बड़े होशियार यहूदियों ने बात पलट दी का अच्छा पता चल गया हजरत जब आप हमको कितने कुंते खिंदीर और बंदर से बदतर समझते हैं तो आज से हम क्या तो करते हैं आप मेरे साथ अदलो इंसाफ का फैसला पलट दिया यहूदियों ने लेकिन साहबी ने क्या कहा सुन लो ला यहां हमको मोहम्मद वाला बुक्सुम ली यहूदियों सुन लो मोहम्मद की मोहब्बत और तुम यहूदियों की नफरत कभी अदल इंसाफ करने से हमें बात नहीं कर सकती अदल इंसाफ करेंगे अब सारे यहूदी डरे अब फंस गए भगे भगे गए यहूदियों के जो बड़े बड़े उलमा थे उनके पास गए और जाने के बाद कहा हजरत बहुत बुरा हो गया अगर ये मुसलमान साहबी गया और मोहम्मद से बता दिया तब तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी इसलिए मामला बिगड़ गया किसी भी सूरत से उसको राजी करो ताकि नबी से जाकर के ना बताए उस वक्त यहूदी आलिम ने जो बात कही वो हम आपको बताना चाहते हैं उस वक्त यहूदी यहूदी आलिम ने अपने यहूदी बदमाशों को डाटा कहा कम वक्त हो तुम्हें मालूम है तुम मुसलमान को रिश्वत दे के मुसलमान को बिगाड़ना चाहते हो मुसलमान को अदरा इंसाफ से रोकना चाहते हो मुसलमान की अमानत और दयानत को खत्म करना चाहते हो अल्लाह की कसर यहूदियों हमारे तुम्हारे आमान और ये ईसाइयों के सिर्फ और गैर मुस्लिमों के बुतपरस्ती इनकी सहकारियों से तो अल्लाह इतना नाराज है कि एक दिन भी जमीन और आसमान को अल्लाह तला खत्म कर दे लेकिन मैं आज तक आसमान और ये जमीन इसलिए कायम है कि इस आसमान के नीचे इस जमीन पर ऐसे अमानतदार मुसलमान मौजूद हो ये मुसलमानों की अमानतदारी और उनकी सदाकत है जिसकी बरकत से आज इस्लाम जमीन और आसमान कायम है और हमको भी इनके तोफेल में जिंदगी नसीब हो रही है अगर हमारे तुम्हारे जैसे मुसलमान भी रिश्वत खोर बेईमान ख्यानत करने वाला बन जाता तो अब तक कभी ये दुनिया खत्म हो चुकी होती लाह अकबर जरा देखा मुसलमान इतना अमानतदार होता है तो दोस्तों बता ये रहा था कि अल्लाह अक्सुल ने क्या फरमाया चौथा गुना कि वजूर सुल्तान अलिम सबसे मुल्क का सबसे बड़ा जालिम सबसे बड़ा खतरनाक जो जालिम इंसान होगा उसी को तुम्हारे ऊपर अल्लाह मुसलत करेगा ताकि दिल फोल करके तुम्हारे ऊपर वो अजाब नाजिल करे तुमको सदा दे और तकलीफ तुम पर जुल्म करे अल्लाह तला हमको इससे ही बचाए आखिरी और पांचवी चीज बस एक मिनट में बड़ी मुख्तर उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं अल्लाह सुल ने फरमाया और जब भी मेरी उम्मत के लोग अमवाल ही और जब मेरी उम्मत के मालदार खुशहाल लोग जिनको हमने साहेब निशाब बनाया है वो सकात देने में किनारा कशी इख्तियार करेंगे जकत को तामान और दरामा समझेंगे जकत देने से भागेंगे और देंगे तो बड़ी कराहत के साथ जहां जकत देने में मेरी उम्मत के मुसलमानों की मुसलमान उम्मतियों की नीयत खराब हो जाए और जहां देने में उनको तकलीफ होने लगे तो फिर अल्लाह रबुल आलमीन 
آسمان سے بارش کو روک لے گا اور پورے دنیا کے لوگ تباہ اور برباد ہو کر کے ختم ہو جائے گی لیکن اللہ سن لے شاہ میں کبھی کبھار اللہ تعالی بارش برسا دے گا لیکن مسلمانوں تمہاری برکت سے نہیں ان جانوروں پر رحم کر کے جانوروں کی برکت سے پانی برسا دے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہیں اور ان جانوروں کی برکت سے تمہیں بھی پانی نصیب ہو جائے گا یہ ہے میرے بھائیو خم سن خم سن پانچ گنا اور پانچ عذاب ہمیں نیا بھاگات کے سامنے رکھا اور اللہ رب العالمی سے دعا کرو ہمارے اندر اپنے احتساب اور اپنے محاسبے کا جذبہ پیدا کر دے ہم میں سارے انسان سوچے ہم کتنی اچھائیاں کر رہے ہیں ہم کتنی برائیاں کر رہے ہیں ہم سے کیا گناہ سردد ہو رہے ہیں اور یہ بھی سوچے کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گناہوں کی سزا اور شامت میں اللہ تعالی ہمارے اوپر طرح طرح کی بلائے اور آفتے دادل کر رہا ہے اے ماں اصاب تم مصیبت فب ماں قصبت کثیر اللہ تعالی ہم سب کو مل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اور پھر خاص طور سے چیز یاد رکھو دوستو یہ گناہوں سے جو عذاب نادل ہوا ہے یہ عذاب اکبر نہیں ہے کہ عذاب اشکر ہے یہ عذاب کیوں ہے تاکہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہو توبہ استفار کر لے بڑے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنے رحمتوں کا دروازہ کھول دے اور بڑا عذاب آئے گا تو ایک ہی دن میں کیا ہوگا سارا ختم ہوا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات میں چیز بیان کی اللہ تعالی ہم سب نیک اور سارے بنائے اور عمل کرنے والا بنائے اپنی اصلاح کی فکر کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دینی دنیاوی ہر اعتبار سے جو ان بناؤں کے ٹالنے اور ان بناؤں اور مصیبتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور جائے دو دو تک الحمدللہ ہم سب سب کے ساتھی ہیں لیکن ہم نے جو بات یہاں کہی وہ مسجد ہے اور اپنی اصلاح کی کہ ایک بہت بڑا سبب آفتوں اور بلاؤں کے یہ بھی ہوتا ہے ہمیں اس پر بھی سارے نگاہ رکھنا چاہیے اور اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور سارے بنائے ہر قسم کے گناہوں برائیوں سے بچائے ہر قسم کے عذاب اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اقول کالو کولہ و اصفر اللہ من کل دم بیم و آتوب ہی